Balikan natin itong learning task 2. Dito na tayo sa part B at part C. Kung bago kayo sa channel ko, na-upload ko na dito yung part A. So, panoorin nyo na lang yun. I-click nyo mismo yung mismong channel ko. Tapos, doon kayo sa video para makita nyo yung mismong list kung ano yung latest na-upload. So, ito'y ang previous dito, yun yung part A. At sa previous na-upload natin, na-share ko sa inyo yung formula. Kaso, di naman siya masyadong gamit doon kasi sunod-sunod lang yun. Yung the next three terms. Mas madali kasi. Once identify mo na yung difference, common difference, yun lang ang gagamitin mo sa next three terms. Now, unlike dito, sa part B, hindi yung next kundi yung pang 15, pang 25, pang 18, mga ganyan. Basahin mo na natin yung instruction dito. After familiarizing yourself on finding the nth term of an arithmetic sequence, let us try to answer the exercises below. Find the term indicated in each of the following arithmetic sequence. By the way, doon sa nagsasabing mahirap ang math, huwag niyong pangunahan ng takot. Relax lang. Huwag kang yung, ay, math naman, takot ka na. Relax ka lang. Huwag mong pangunahan ng takot. Pakinggan ang tutorial video natin na ito. Sisiguraduhin kong after sa video ito, ma-realize niyo na napakadali lang pala itong arithmetic sequence. Unang-una, memorize this formula. A, N. Ang N, yan yung tanong dito. Kung pang ilang term, A, N. Equals, A, 1. Yan yung first term. Lahat ng first term. Plus, yung nasa loob ng parenthesis, Yung n ulit natin, so ito pa rin yon yung nth term. Minus 1, constant yan, meron tayong minus 1. Multiplied by common difference. Yung common difference dito. Ngayon, itong formula na ito, i-memorize nyo. Isa-isahin natin. Dito muna tayo sa number 1. Pero bago ang lahat, kopyahin natin itong uh, black color natin. Para mas klaro sa inyo kung saan natin ilalagay yung, kung ano yung AN, uh, A1 para maalala nyo. Or sabihin na natin para madali yung tandaan. Number 1. 15th term. So dito mo isulat si... A15, tapos isa pang 15. Yung A1 natin ay yung first term ay 2. Ngayon, ang common difference, that is 2, 4, 6. Kunin mo lang yung difference dyan. 2. Bali, nag-add ka ng 2 sa 2 para maging 4. Nag-add ka ng 2 sa 4 para maging 6 or 4 minus 2 equals 2. 6 minus 4 equals 2. Plus 2 yan kasi increasing man yan. So, ang common difference natin ay 2. So, pwede na natin yang i-solve. Ilan bang operations na andito? Meron tayong addition, subtraction na nasa loob ng parenthesis, at multiplication. So, if there are more than one operations, we have to follow order of operations or kilalang PEMDAS. So, dito unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. 15 minus 1 and that is 14. Kopyahin natin yung the rest. Plus 14. And since tapos na tayong mag-solve sa loob ng parenthesis, parenthesis now, only serve as multiplication dito sa 2. 
Again, meron pang dalawang operation na nandyan, addition at multiplication. Sa order of operations, dapat unahin natin yung multiplication kaysa addition. 14 times 2 and that is 28. So ngayon, ito na lang, nasa addition na lang tayo. 2 plus 28 and that is 30. So 15th term, 30. Next, dito tayo sa number 2. I-delete ulit natin ito. Ito. Okay. Now, ika-25th term. A 25th term. 25th. Ang pinaka-unang number ay 13. Ang difference naman dito, so increasing yan. So, ang difference dyan ay Passive. Obviously, ang difference niya ay 3. 13, 16, 19, 22. Mag-add ka ng 3 and that is 16. Mag-add ka ng 3 and that is 19. Mag-add ka ng 3 and that is 22. So, ang common difference dito ay 3. Again, we have to follow order of operations or kilalang PEMDAS. Nasa loob ng parenthesis, 25 minus 1 and that is 24. Ang parenthesis, automatic maging multiplication siya sa 3 kasi wala na tayong isolve sa loob ng parenthesis. So, automatic maging multiplication na siya sa mga numbers na walang nakasulat na operation tulad dito mismo. So, kopyahin natin ang the rest. This will be A25. Next. Addition at multiplication. Unahin natin si multiplication. So, dito lang si 13 plus. 24 times 3, and that is 72. Now, addition na tayo, 13 plus 72, and that is 85. So, ang ika-25th term natin ay 85. Mag-delete ulit tayo dito. At dito na tayo sa number 3. 18th term. So, A18 term. 18. Ang pinaka-first term dito ay 99. Ang common difference. Decreasing yan sila. Negative ang common difference dyan kasi decreasing. 99, 88, 77, 66, obviously, negative 11 ang difference dito. Decreasing, minus 11. So, ang common difference natin dito ay negative 11. Ngayon, masolve na naman natin ito. Unahin natin ang nasa loob ng parenthesis. 18 minus 1, and that is 17. Pwede nating i-keep si parenthesis dyan. Pariho lang naman yan na nag-multiply sila to each other. Tapos, nandito yung 99 natin. A18. 99 plus 17 times negative 11. Obviously, unahin natin si multiplication. 17 times negative 11 kapag... 11 lang naman ang pang-multiply natin dyan. This is 1, 7, 1 plus 7, that is 8. 187. 17 times negative 11, that is negative 187. Si ma'am, ang bilis mag-multiply. Siguro may calculator yan or prepared na prepared siya sa ginagawa niyang tutorial video. I-share ko sa inyo Kung paano mag-multiply ng ganun lang kadali. 11 lang naman yan. Example. Uh, ano bang meron dat natin? 12 times 11. Ang 1 at saka 2, kopyahin, maglagay ka ng space. I-add mo siya. 1 plus 2, that is 3. So, 12 times 11, 132. Another example. Uh, ano pa bang example na maganda? 33 
times 11. Kopyahin si 3 sa magkabilang dulo. Yung space mo sa gitna, i-add yung dalawang 3 na yan. 3 plus 3 equals 6. So, yan na yung sagot. 33 times 11, that is 363. Isa pa, ano ba? Gusto, anong gusto nyo? 72 times 11. Kopyahin si 7 at 2 sa magkabilang dulo. Ang nasa gitna, i-add mo yan. 7 plus 2 equals 9. So, 72 times 11, that is 792. Ganun lang ang pag-multiply dyan yung mga teknik ba? So, anyway, proceed na tayo. So, kopyahin ulit natin si A18 at itong si 99. Si plus sign dyan, wala na yan. Negative na kasi si plus times itong negative, that is negative na. Bale, ang natitira mo na lang ay itong 99 minus 187. 99 minus 187, unlike sign siya kasi ito, positive man siya, wala man siyang sign. So, mag-minus tayo. Then, kopyahin ang negative. Negative 88. Yan na yung ika 18th term. Negative 88. Ngayon, dito na tayo sa next. Mga fractions ang nandyan. So, wait. I-delete muna natin ito. Dito na tayo sa number 8. Anong meron? Isusulat natin si number, ay, number 8. Ba't ko sinabi number 8? Number 4. <laughs> but let's solve this using this formula. So, therefore, balikan natin itong 1 8, 2 over 8, 3 over 8, 4 over 8. Paano siyang naging 2 over 8. Increasing siya. Therefore, ang difference dito ay 1 over 8. Bali, nag-add tayo ng 1 over 8 dito sa 1 over 8 para maging 2 over 8. 2 over 8 plus 1 8 kaya naging 3 8. 3 8 plus 1 8 kaya naging 4 over 8. So, therefore, yan na yung common difference. Pero mamaya na yan. Doon muna tayo sa 20th term. So, this is A20 tapos 20th term. Na-identify na natin yung common difference. 1, 8. So, this is 1, 8. Ang nasa pinaka-first term ay 1, 8. 1, 8. So, ito ay 1, 8. Ngayon, pwede na tayo mag-solve. Unahin ulit yung nasa loob ng parenthesis, which is 20 minus 1, and that is 19. So, this one will be, yan, kopyahin muna natin. A, 20. 19 times 1, 8 ay pariho lang kung ganituhin natin, 19 over 8. Pariho sila ng denominator, so kopyahin lang siya. I-add natin yung mga numerator is 1 plus 19 equals 20. Nalala nyo yung kanina na 20 over 8 lang sinulat natin. Tapos, sinanapan natin ang greatest common factor which is 4 para malis natin. So, that is 5 over 2. Kung gusto mo i-simplify ang 5 over 2, ganito yan. 5 divided by 2. Ilang 2 si 5? 2. 2 times 2 equals 4. 5 minus 4 equals 1. Itong si 2, yan yung whole number dyan. Itong 1 dito, yan yung numerator over yung kopyahin yung denominator na 2. So, ito na yung sagot 2 and 1 half. Yan yung 20th term. Now, dito na tayo sa number 5. Ubusin natin ito. Si number 5. Pero, don't just copy the answer. Dapat, intindihin nyo kung paano natin ito sinagutan, tapos yung ito pang formula na dapat mong i-memorize. Number 5, 99, tapos naging 87, 75, down to 63. Kapag decreasing, ang 
common difference natin ay laging negative. Dito sa number 5, ang hinahanap natin ay 12. 12 term. So, A, 12, at ito ay 12. Ang pinakauna ay 99. Common difference, decreasing siya, siguradong negative yung nasa yung common difference natin. Kunin muna natin yung difference. 99 minus 87. That is 12. Bali, nag-minus tayo ng 12 dito sa 99 para maging 87. So, pariho na yan lahat. Minus 12 or negative 12. So, this is negative 12. Now, pwede na natin siyang solve by following the order of operations. Which is, unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. 12 minus 1 and that is 11. Pwede natin niyang i-keep at i-multiply dito sa negative 12 natin. Nandito pa rin si 99. Itong A, kopyahin na natin. Next, ang multiplication. 11 times negative 12. Again, paano nga ba mag-multiply kapag ganito? Kopyahin mo lang si 1 at saka si 2 sa magkabilang dulo. At yung space na yan ay i-add mo tong 1 plus 2 and that is 3. At syempre, unlike sign, that is negative. So, ang sagot dito ay negative 132. Plus man yan siya, tapos negative. So, ibig sabihin, 99 minus 132. 99 minus 132 and that is negative 33. Therefore, ang ika-12 term ay negative 33. Hanggang dito na lang muna tayo at abangan ito sa next na video. Itong insert 4 or 5, 3 arithmetic means between these numbers.